，景瑜在这个道具上，你的天地板上写的是 Ace 队长，嗯嗯，这个 Ace 队长，对你就是 Ace 队长，可以我们先拍张照吧，好不好？这样拿来挺帅的，对，往上拍张照。超帅！好，来，集中圈。这是他最捧场，看见吗？<笑>你知道为什么吗？我们这场啊，大家发现没有，掌声不多，但是尖叫声挺多的，因为他所有相机呢，都举着相机呢。这样好不好？大家就也适时的把这个手机可以稍微往下放一放，因为我们有一个小时时间，给大家好好聊聊天，好不好？好。好谢谢谢谢，好，我先问一下景瑜哈，景瑜这个所谓全能队长，觉得这次你演的这个角色，他全能在什么地方？就是他在这个队里担负的责任又是什么呢？呃，担负的责任啊，首先这个一个警察应该有的这个武力值，然后枪械使用，然后队员的管理，还有在我们海外执行任务区的这些能力和责任吧。都很强，嗯，所以全能队长是不是整个队的那个最后一块盾牌，最大的安全感？要当盾牌用啊！<笑>对，全能队长其实，呃，我们是一个集体嘛，就等于是我们需要有一个凝聚力，然后队长把大家要把大家凝聚起来，一起去完成我们的目标和任务。再给景瑜一个小小的这个问题哈，就是要你要用几个词来形容？嗯，这个队长的话，你会用什么词？就是他的个性上、情感上的。嗯，呃，脸冷心暖，然后帅，这位会学会抢答了啊。然后还有还有什么？我觉得有一个特点，我提大家有没有觉得他特别爱护短儿？爱护护护短儿啊？嗯啊，护犊子。不<笑>短，不短。有时候有时候翻译成东北话，他就听起来嗯有点接地气啊。不短，对对对。表现在什么地方呢？可以给我们举个例子吗？就是、就是、我们家里的事儿家里了，我们我们有错啊，我我会在自己队员之间，不管是教育还是怎么样，但是出去了，那我的小队就是我的小队，我不想让别人说他们任何的不是。嗯，这就是一个大家长啊，一个队长的气势哈。说到这个爱护短，那我们接下来要问一问这个一。博了哈，一博他其实这个角色，他有一个杨震有一个非常明显的变化，就一开始他是队里的，应该就是叫刺儿头吧，应该是，他他就是嗯很有个性的一个人，但是最后呢，他又变成了这个队里面非常重要的鹰眼狙击手，是变成了一个很重要的一个，等于说是可以承担起责任的这么一个人，所以对于一博来说，这个鹰眼狙击手杨震这个角色，你觉得他的？嗯，成长和变化是什么？你你理解这个角色是，可以跟大家分享的部分是什么？呃，首先我认为杨震的作战能力，单人作战能力很强，所以说这也是他最自信的地方。但是他进入到了团队之后，他慢慢慢的因为任务也好，然后看到的事情事件也好，慢慢慢慢的成为了一个会嗯有团队精神的人。嗯，他等于说是从。一个人变成了一群人、一队人哈、啊，所以，呃，杨杨震身上他的那个成长，你是有感受到吗？就整个角色当中，他的变化、嗯。是的。嗯，所以其实，在这个演的这个过程当中，我觉得呃，有一些细节可以跟大家分享的。大家刚刚都看完电影哈、啊，电影当中的杨震有一段戏，我当时看的时候，我也印象非常深刻，而且我觉得特别痛苦，就杨震受刑的那段戏，就是我在想。这个呃角色在这个时间里面，他内心最大的那个力量是什么？他在受刑那段时间，他心里在想些什么？我们可以请一博跟我们分享一下。我认为还是简单的是不屈服于暴徒吧，作为警察最后的底线。对，他有就哪怕是，在那么危险的情况下，也不希望自呃还是希望保护自己的队友吧。他有没有在这个时刻会想到自己的父亲？因为他其实是有一个传承的情绪在里面的，嗯，很难说。我觉得可以想到，也可以不想到，因为在那么极具危险的情况下，其实情呃想的也会很复杂。嗯，所以呃，这是我们电影当中的一个鹰眼狙击手，他是一个有非常。完美的一个成长弧光的这么一个角色哈，就是一博的角色。那接下来呢，我们要饰演的是一个联络官，那么他的工作其实就是一个翻译的工作。呃，<笑>那对于法语，其实我是零基础的
这么一个情况。然后是因为这部戏，然后再去学习，然后现场也会有老师去指导这样子。嗯、他这个最强辅助在对里对外大概有哪些呈现？就是别人站得好好的，他去插两句嘴，然后一起受罚，啊，反正我觉得你是一个呃，杨震在整个队里成长路上的唯一绊脚石。正常说绊脚石，你就说了。嗯、队长对队里每个人的个性和隐藏的性格都很有拿捏哈。是因为我们在拍的时候，包括戏里戏外吧，很多戏可能就是呃。在做任何过程当中，可能也比较危险。然后呢，就是活跃气氛，给大家拍拍照啊，然后调节一下气氛。我觉得就是还挺有意思的这个角色。首先要问到这个呃，黄景瑜还有一博啊，就是在这个电影当中，你们有很多动作戏的场面，可以先笼统的给我们讲一下，在这个戏里面，在李导的指挥下拍动作戏是什么样一种体验吗？我之前也也没有见过这。嗯这么大的场面啊，不管是咱们说爆破也好啊，是这个车被炸也好，还是我们小队的一些配合被攻击也好，这么大的场面，这么大规模的挨揍，我也是第一次经历。啊、大规模挨揍，大规模的挨揍。<笑>哎，真的，你好像在里面被打的。蛮惨的，大家都蛮惨的，不管是被这个普通的拳打脚踢呀、啊，还是稍微升级一点就是挨棒子呀，最后就是拿火烧呀，其、就、实、是、都很很很难在很难经历过。嗯，然后一博呢？一博这个最大的感觉是什么？就是动作戏。因为我负责打的部分比较少，可能追逐的部分比较多。呃，其实嗯也是头一回体验，就是。尽量真实的去做一些追逐戏的动作吧，然后背着、呃、全身的装备、枪械啊去做那些动作，呃，也是没体验过，很难。我我我要问一下一博哈，因为其实一博在演这个戏的时候好像只有二十三岁，嗯，<笑>为什么导演和监制会想要这样一个年轻人来扮演杨震这个角色？除了看出来他。跳舞很好，动作很协调，像你们说动作很协调之外，还有什么别的特质吗？就年轻啊，年轻啊，没有拍过电影啊，啊，第一部电影啊，第一部电影，对，搏一搏啊，搏<笑>一搏，搏一搏，搏一搏，搏一搏，那那这个角色呢？角色您觉得跟啊、呃、一博本人的这个给您给您的感觉很接近啊，就是年轻啊，我们写的就是二十三岁的故事嘛，对对对。对，年纪非常贴合。嗯，我听说过一个一个说法啊，我我向那个监制求证一下。呃，听说在演完这部戏之后，您把呃一博推荐给了这个于东总，然后我们才会有看到《无名》当中一博的演出。不知道这个说法是不是？应该是吧，因为我我看完一博，不论是这个舞蹈啊，跳跳跳这些，连了文戏跟了、呃、王景仁。我说啊，这个年轻人是挺好的，所以就有一天，于东还是谁来说，哎，他要找找演员，我们磕茅台之后就说，哎，做王一博啊，王一博挺好的，啊，哇，喝酒，喝酒喝酒 ，OK， 丁，然后他他们真的去去找一博，谢谢谢谢那个刘导哈，好来，王一博同学。最帅的，这都要加油。哈<笑><笑> OK， 来，可以的。哇，好帅！哇哇哇哇！可以啊！哇，可以可以可以。真正的卧底。比较随机的这个枪。可以可以可以，比较随机哈。我们就是拿这样。就可能稳一点点吧。好。来，出击！哟！正中马斯！所以呢，也希望大家呢能够多多支持我们这部电影，就像咱们队长说的一样，咱这个赢了的话没有惩罚，赢了只有奖励。奖励大家去电影院看这样一部优秀的好电影《维和宝宝队》，谢谢大家，谢谢。
。今天呢，我们的媒体见面会到这里就全部结束了。最后跟大家合影一张，好不好？来，我们请这位主创。哎，不不，我们台上合影就好哈。接下来我来聊聊这个视频当中的一些关键词。呃，首先是捧场，捧场呢，呃，意思就是说支持某一个人啊、呃，或者是说为某一个人欢呼。比如说，呃，当你的好朋友要。结婚的时候啊，他们邀请你去参加他们的婚礼，啊，那这个时候你去的话呢，啊，那么你就是一个非常捧场的人，呃、啊，意思就是说呢，你去参加他们的婚礼呢，就是对他们最大的支持。那么还有一种情况呢，就是说，呃，某一个人要求你去参加他们的开业典礼，如果你去的话呢，那么你也是一个捧场的人，呃、啊，意思就是说，呃，对他们事业的一个最大的一个支持。所以在中国的话呢，啊，如果你要求某一个人去参加啊某一个活动，啊，或者说干一件什么事情的话呢，啊，你往往会说，呃，欢迎来捧场，啊，意思就是说欢迎来支持我们。还有一个词呢叫全能队长，啊，也就是英文里面的 all around captain， 啊，意思就是说呢这个队长呢，啊，非常的有才华，在各个方面的表现都非常的优秀，呃、啊，也只有这样的人呢能够做这个队长。啊，还有一个词呢，叫爱护短啊。比如说，某一个人看到另外一个人呢，处在这个劣势当中，啊，或者是处在一个不利的情况当中，那么这个人呢，往往会勇敢地站出来去保护这个弱者。那么这种行为呢，就是所谓的爱护短。英文里面用 and dog， 呃，来表示这个弱者。所谓爱护短呢，就是 someone has a soft spot for and dogs， 意思就是说呢，某一个人呢，非常喜欢去保护这个弱者。然后黄景瑜还用了一个词呢，叫“护犊子”啊，“护犊子呢”呢是东北人，也就是中国的东北东北方，呃，这个那边的人呢特别喜欢呃使用的一个方言，呃，叫“护犊子”。护犊子呢，意思就是说呢，呃，指的这个父母呢过分溺爱自己的孩子啊、呃，过分保护自己的孩子。呃，这个时候呢就可以用这个 “overprotective parent”， 呃，意思就是说呢这个。呃，父母呢对孩子，呃，过分的关心。然后还有一个词呢叫“刺头”，呃，这个词呢要根据上下文的意思呢去理解。呃，首先它可以指呢某一个人非常的独立，呃，又非常的难以控制。啊、呃，这个时候呢就可以用 “rebel” 来这个表示刺头的意思。然后还可以指某些人呢非常的善于制造麻烦。那么这个时候呢，我们用英文里面的 “trouble maker”。Trouble maker 来表示这个词的意思，呃，他也可以说是这个某一个人呢非常的独立，但同时呢又非常的聪慧。那这个时候呢就可以用 maverick， 呃，这个词呢去表示刺头的含义。那么以上呢就是这个视频当中的一些关键词啊、呃，感谢大家的收看。